വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസ് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം If the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. അപ്പം എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ അല്ലെ സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കാം അപ്പം മിസ് ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മിസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ വരയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഈ സൈക്ലിക് കോട്രലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വേർട്ടിസസ് എല്ലാം തന്നെ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സർക്കിളിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ നാല് വേർട്ടിസ് നാല് വേർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ഈ നാല് വേർട്ടക്സും കണ്ടോ ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ആ സർക്കിളിലാണോ ഉള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൈക്ലിക് കോട്രലാറ്ററൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈക്ലിക് കോട്രലാറ്ററലിൻ്റെ ഡയഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് ആർ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ത്രൂ ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ കോട്രലാറ്ററൽ അതായത് ഈ സൈക്ലിക് കോട്രലാറ്ററലിൻ്റെ ഡയഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വേർട്ടക്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഡയഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ മീൻസ് സെൻറ്ററിൽ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് ആണ് അല്ലേ സോ ദേ വന്നു നമ്മുടെ ഡയഗനൽസ് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഇനി എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് അറിയാം അതിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിൾ അല്ലെ ഈച്ച് ആംഗിൾസ് ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓരോ ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇത് രണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാം ഇതെന്താണെന്ന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് അടുത്ത് എഴുതാം ടു പ്രൂവ് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂഫ് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് നമ്മളിതാ ഇ എ സി ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ എടുത്തു എന്നല്ല ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സി ഡയമീറ്റർ ആണ് നോക്കേ അപ്പം ഈ എ സി ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിളിനെ അതായത് ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സർക്കിളാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സർക്കിള് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ കോർഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നോക്കിയാൽ നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു സെമി സർക്കിള് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ താഴെ എന്ത് കിട്ടി ഇതാ ഒരു സെമി സർക്കിള് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ രണ്ട് പകുതികളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമീറ്റർ സർക്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഇതാ മിസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് കണ്ടോ ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടോ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിള
കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാലോ ദ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആയ ദ ഈ ആംഗിൾ ഡി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആംഗിൾ ഇനി സെമി സർക്കിൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആംഗിൾ ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ബി ഡി ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സെമി സർക്കിൾ ആരായിട്ട് മാറും ദ ഈ പോർഷൻ അല്ലേ അതായത് ദ ഈ പോർഷൻ മിസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ പോർഷൻ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ അല്ലേ ഇതാ ഈ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ബി ആയാലും സി ആയാലും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ആംഗിൾസിനെ സെമി സർക്കിൾ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെ ഞാൻ നോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എ സി ഡേ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴത്തെ പോർഷൻ എ ബി സി ഇതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ സെമി സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സെമി സർക്കിൾ ആകുമ്പം അവിടുത്തെ ബി ആംഗിൾ എന്താകും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകും അതേപോലെ ഇപ്പൊ ബി ഡി ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ സെമി സർക്കിൾ ആണ് ഇത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സി എന്താകും ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ സിയുടെ മെഷർമെന്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതുക അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഡയമീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിന് രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ അതായത് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് കാരണം ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എ സിയും അതേപോലെ ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിൻസ് ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ്സ് ദ സർക്കിൾ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ്സ് ദ സർക്കിൾ ഇൻറ്റു സെമി സർക്കിൾസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഡയമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കിളിനെ സെമി സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ബി ഡി ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ ബി ഡി ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ബി ഡി ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ദാ ഈ ആർക്ക് ബി എ ഡി സോറി ഞാൻ ആംഗിൾ ആ കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി എ ഡി എന്ന് സോറി ആർക്ക് ബി എ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഈ ആർക്ക് കണ്ടോ ഈ ആർക്ക് ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം സെമി സർക്കിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബി ഡി ഇസ് എ ഡയമീറ്റർ ആർക്ക് ബി എ ഡി ഈസ് എ സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി പോർഷൻ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബി എ ഡി ഇസ് എ സെമി സർക്കിൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് റീസൺ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതണം കേട്ടോ മിസ് നേരത്തെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗ് അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പം അത് ഈ ബി ഡി ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതാ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ബി സി ഡി സെമി സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ്
കാരണം സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിളുകളെല്ലാം തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും അതേപോലെ ഈ ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം മിസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ എന്താണ് കോർഡും എടു ഓരോ കോർഡല്ല ഓരോ ഡയമീറ്ററും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് മിസ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം സിമിലർലി ആംഗിൾ എ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് കണ്ടോ അതായത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ആംഗിളും എന്ത് തന്നെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ഇതാ ഈ കോർഡാണ് ഇതാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല കോർഡല്ല സോറി ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പം ഇതെന്താണ് അവിടുത്തെ ഈ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സെമി സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആംഗിളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് മിസ് ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്താ ഈ ആംഗിളും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആംഗിൾ ഡി സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ദാ ഇത് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈ ആർക്ക് ഡി സി ബി എന്താകും സെമി സർക്കിൾ ആകും അപ്പോൾ അതിൽ ആംഗിളാണ് ദാ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ആംഗിളിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ആംഗിൾ ഡി സി ബി ആംഗിൾ ഡി സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ ഈ സെയിം തന്നെ ആംഗിളിനെ സെമി സർക്കിൾ അടുത്തതും അറിയാമല്ലോ ഈ ആംഗിളും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ ഈ എ സി ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ ആകുമ്പം ഇവിടുത്തെ എന്താണ് സെമി സർക്കിളാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ ആംഗിളാണിത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിളിൻ്റെ നെയിം എങ്ങനെ വരും ആംഗിൾ എ ബി സി is equal to 90 degree reason and then angle in a semi circle ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതേ നാല് ആംഗിൾസും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു അയ്യോ സോറി ഇതല്ല ഇത് ഈ ചാങ്കിൾസ് ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കണ്ടോ നാല് ആംഗിൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദോർ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി അതായത് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എന്താണെന്ന് എഴുതാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് എഴുതാം ദോർ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം മിസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അറിയാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തിട്ട് അത് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സി പി സി ടി റൂള് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡുകളും എന്തായിക്കോളും ഈക്വൽ ആയിക്കോളും അപ്പം മിസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഡി എ ബി അതായത് ഇതാ ഇ ട്രയാങ്കിൾ മിസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി എ ബി അപ്പൊ നമുക്ക് അതോടെ അടുത്ത് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഡി എ ബി ആൻഡ് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഏതായിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് മിസ് എടുക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടല്ലോ ഒന്ന് മിസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മിസ് റോസ് സ്കെച്ച് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസുമാണ് മിസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇനി ഇത് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കണ്ടീഷനുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണമെന്നുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒരെണ്ണം നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അത് നമ്മുടെ സർക്കിൾസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബി ഡി കാരണം ഡി എ ബി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ട്രയാങ്കിള് അപ്പം അതിൽ സൈഡ് ഏതാണ് ബി ഡി അത് വേണം നമ്മൾ
ए बी इज ईक्वल टू ए बी कोम इन नाम ऑलरेडी प्रूव चेदर क्यों दे नोक उड़ने मनसा पचो इवे आंगि ए ए नयटी डिग्री इवड़े आंगि बी ए नयटी डिग्री ई रंगिस् वेवे नामे ई रु ट्रयांगिस् अब नमुकूटे आंगि डी ए बी इज ईक्वल टू आंगि ए बी सी एलो अल अब नमुक आंगि डी ए बी इज ईक्वल टू आंगि ए बी सी ए बोत् नयटी डिग्री अब नमक मूं कंशन किटी अद्कुक पर रु ट्रयांगिंग्रुवेंटा एंत रूल वैचर कोग्रुवेंट आगे डे नोक नमुक और आंगि ए नयटी डिग्री किटी नमुक आंगिस् नमुक कई नयटी डिग्री की ओपिटक सैडि ने ना वि पेरे हईपोटिस् अल अब इवड़े हईपोटिस् ट्रयांगि ई सैडे इवड़े हईपोटिस् अब हईपोटिस् एक्ल अब रईटांगि वन हईपोटिस् सैड ईक्ल आई सैड म अब इतल आईड नमुक कूल अब आर एच रू अब नमक आर एच कोग्रुवेंसी रू इन इवे ई रु ट्रयांगिस्ग्रुवेंट आयो ते सीपीसी रूल वे नमुक पर डी इज ईक्वल टू बी सी कम नी षेड ट्रयांगि सैडा ए डी बी सी अल अब नमुक पर डी इज ईक्वल टू बी सी एंत वीपीसी रूल वे डी इज ईक्वल टू बी सी बै सीपीसी प्रूव ओपिट सैड ईक्वल नाम प्रूव का अल सैड सैड नीक्वल प्रूव अब ओपिट सैड ईक्वल वन कम ए बी सी डी एक्टांगिणा कम नाम आंगिस् नो एल नयटी डिग्री आनु अद ओपिट सैड नीक्वल आके अब नमक एंटे संभव ओके अब नमक इन वीडियो वाइट विषय क्लास क्वस्टन अब चानल सब्सक्रैइब प्लस सब्सक्रैइब मई चानल मक्सीम षेर सपोर्ट बेल मेनबा अब नमुक नैक्स्ट क्लास का बाय स्टूडेंट्स